儿干嘛呀？你不是要打掉这个孩子吗？我现在就带你打掉他。不是，不是还要预约吗？预约好了。娟，进来吧。去啊，早晚要打掉，去吧。你现在知道害怕了，你不是天不怕地不怕吗？你不说这个孩子是个累赘，你要打掉他，恢复自由之身，这是你的愿望吗？是，我是这样的。你这么一个自私自利的女人，你怎么养育一个孩子？我不知道当初你是图一时失控，还是把他作为留在那个富二代身边的工具，但肯定不是出自你本意，不是因为爱。你别告诉我，有一天你会带着这个孩子找那个男人，卖一个好价钱吧？不是，不是，不是你想的那样的。就算这孩子不是我的本，可是他是我身体的一部分。我承认，我不是一个靠谱的女人，我爱钱，我势利，我不要脸。可是我真真切切的爱过这个男人，才有了这个孩子。我不会舍得，我舍不得。我兢兢业业计划了二十八年的未来，你让我怎么舍？我不知道。我真的不知道该怎么办。教育一个孩子成长的重任，你不能选择逃避。现在没有人能帮你，你只能做出一个选择，你只能面对现实，鼓起对未来的勇气。不管你现在那一刹那的选择是什么。你这一辈子都不可能后悔了，你只能无怨无悔的一路走下去。作为一个单身母亲，我可以。
，剧场这个项目基本已经敲定了，你们俩做得很好。我相信通过这个项目，我们在业内一定会很快恢复信誉的。陈小正，从今天开始，你正式升为星辰的项目部经理。郑薇，剧场的项目是你设计的，很好。陈经理正式提出要把你调到设计组，你愿意吗？我愿意。那从现在开始，你就可以参加设计组的任何设计工作。但是呢，陈经理刚刚上任，还有很多不熟悉，他需要一个熟悉工作的员工来协助。等找到适合的，我再正式把你调过去。OK。好，谢谢董事长。好，你俩忙去吧。嗯。是吗？那是，人家是米兰回来的。你们也捡一个呀？薇<笑>姐，这次你们去了将近一个多月呢。你们家那只猫，我可一直照顾着呢。嗯，那只丑猫是不是又长胖了？那当然了，现在比我们家狗剩还胖了。魏<笑>大人，你不知道，你走的这一个月，每天我们过的都是惶恐不安的，对吧？对啊、少来了，有什么好惶恐不安的呀？少了谁，这地球还不是得照常转？哎，薇薇，就没你这么说话的。地球是少了谁都能转，但是咱们星辰要是少了郑大秘书，他还怎么转呢？对不对？薇<笑>姐，可听说你终于如愿以偿的转进设计组了？嗯，嗯，恭喜你！谢谢，谢谢，多多关照，多多关照。以后是你多多关照我们才是。对了，还应该谢谢你啊。你我只是各取所需，不用说谢谢吧。
是你们俩的玉面小飞龙。现在你在事业上除掉了周渠，成了项目经理，也是星辰最大的依靠了。在感情上，你也赢了林静，离婚里的小情人，现在是最大的人生赢家了。如果不是你破坏了林静的求婚，整个事情也不会向这个方向发展。所以还是要谢谢你。只不过，你想要得到的，得到了吗？只要他能和郑薇一刀两断，我就还有希望。目前对我来说。有希望不是最好的得到。嗯，赵秘书。嗯，陈助理，这是你不在这一个月里项目部的工作报告。一起吃饭了。不了，晚上我还有事儿可可，薇姐，你也在、啊？嗯，有什么事情吗？啊，后勤部让我把今年的财务预算报告拿给陈经理看一下。嗯、啊，你们先聊，那我先走了啊。嗯事情要告诉你，你干嘛这么认真啊？第一件事，我怀了何一的孩子，真的，真的，哎，我们是不是应该庆祝一下？来来来，干杯！不许吃火锅啦！来，先干杯，喝饮料。第二件事情，我不会和何一结婚。为什么呀？是不是他不肯娶你？我找他算账去。其实从一开始，他就没有打算要跟我结婚。我们俩就是玩了一场爱情游戏，我把自己给玩进去了。我认真了，说。你说了
孩子怎么办呀、啊？孩子我会生下来，我想好了，我已经二十八岁，从今天开始，我再也不会自怨自艾，也再也不会去做那种不切实际的贵妇梦。我要好好工作，为了我的孩子和为了我自己。你们都怎么了，娟儿？你变了，当然会变了。都十年了，你都会有变化呀。你们是不会知道，突然拥有一个小生命的那种感觉，很神奇。我们有共同的心跳，还有共同的思维。以后在这个世界上，我不再是为自己一个人而活，我会有个孩子陪着我，我多了一份责任。这种感觉真的很神奇。我我感觉我的生活好像有了软肋，但是有了盔甲。虽然我们不知道你和何一发生了什么，但是我们一定会支持你的决定。的。男人有什么了不起的？这个孩子虽然没有了爹，可他有四个妈呀，多酷、啊！实在不行，你可以生下来，我替你养啊。以后呢，这个孩子就姓朱。这样，哎呀，够了，姓朱太难听了。其实我还是很幸运啊，我一定要把这个孩子生下来，而且养得白白胖胖。娟儿，承担有时候比放弃更需要勇气。妈，大家怎么都那么悲伤啊？以后我们就要多一个新成员了。为了我的孩子，为了我的最后一顿火锅，干杯！真的是最后一顿了，我知道了，干杯！嗯、看到没？会买就会卖。不像你这个笨蛋，只会风吹雨淋跑在外面去卖东西。我呢，就动一动手指，都搞定了。这就叫做家有财万贯，不如一座店。这行不行呀？死马当活马医呗。哎呀，唐宝，哎，这些可都是你的宝贝啊。其实现在想想啊，这些包根本就没什么，没有他呢，别人不会低看我一眼；背着他呢，嗯，别人也不会高看我一眼。是，你你们这是干嘛呢？这是？哎，你下班了？嗯，我们俩在开创事业第二春呢。对的。你不是说我是一个不负责任的女人吗？我现在就用实际行动证明给你看看，我可以好好工作，养活我的孩子。嗯，哈哈，耶。哦，对了，等我们俩赚了钱，我们俩就把那个房租和伙食费都给你，再也不占你的便宜，对不对，老张？有骨气，再来，<笑>有骨气的心情，有骨气的心情，去找女鱼爸爸去，<笑>有骨气。<笑>娘亲，娘
，我不同意现在我们跟政府合作。周渠的案子现在表面上是平静的，但是检察院在等待机会，死死的盯着我们。我们现在目前要做的是，一，小心翼翼的做好我们目前工程的善后；二，参加一定的社会公益活动。挽回星辰在业内的形象，而不是像现在这样大手笔出击。一旦让检察院抓住把柄，星辰公司很难翻身。董事长有董事长的考虑。现在，我们星辰是在最危急的时刻，不成功则成人。如果我们在谷底的时候不迅速反弹，那我们迟早会被后来者所取代。是秘书，请你把这些资料发给在座的各位。看来这位沈教授已经拉入毛利他们了。那么再说吧，董事长，养虎为患了。谢谢啊。你找我有事儿啊？啊，我在档案室找到一份十年前的档案，你看一下。这是有关地下室的改造。我觉得值得一试，董事长。我期待你的招标设计图。你觉得这个项目怎么样？这个项目我们不能做，为什么？公司现在急需的是可以迅速翻身的大项目。你是不是觉得这样的公益项目不能帮你拉拢董事，对你尚未毫无帮助，所以你才不去做？你想说什么？从米兰回来之后，你一直都在私下拉拢董事，想要培养自己的势力。你怎么现在心里就只有权力和斗争了呢？你忘了我们当初学建筑的初衷了吗？我们是人类文明的工程师。阿胜，你不是一直都这样坚信吗？
祝你早日升职，守着你的权利过一辈子吧。在这个社会里，只有我们有了利益，我们有了权利，才能够有发言权。只有我们有了权利，才能够做我们自己想做的事情。否则的话，我们一辈子都会面对这种不公平的对待。冉冉，我回来了。冉冉，冉冉，小冉，冉冉，把冉冉走了。冉冉，冉冉，终于到了。喂，冉冉，你昨天怎么回事啊？怎么给你打电话你都没接？我是吴江。吴医生。冉冉现在在市医院。什么？他怎么了？我马上过去。好。真没事儿，疼吗？不疼，没事儿。还说没事？吴江都说了，你胫骨骨裂，而且还有轻微脑震荡。哎呀，我都跟他说了，让他别给你打电话，怎么还打呀？这种事怎么能不跟我说呢？都怪我，我昨天给你打好几个电话，你没接，我就应该想到你出事了的。怎么怪你啊？要怪只能怪我，洗个澡还能把自己摔成这样，太笨了。吴江呢？他昨天晚上在哪儿啊？他昨天晚上值班，一直在医院呢。那他现在人呢？刚刚院长给他打电话，有一个重要的手术，去开会了。那得有多重要啊！你都这样了，他还去开会？微微，冉冉，我真替你不值。其实也没有什么啦，嗯。你从来都没怨过吗？就连你昨天摔倒了，在地板上躺了一夜，你也不怨吗？傻不傻呀你？他哪知道会发生这种事情？
。哦，对了，你昨天那个时间给我打电话，是不是有什么事儿啊？哦，我没事。软软，软软，软软，软软，你没事吧？我没事儿。你怎么那么不小心？哎、啊，你你头痛吗？我真没事。手手呢？都挺好的。还好呢，这都包成这样了。你安心呢，这没关系，真的。哦，对了，正好我给你啊，熬了黄豆炖猪脚，以形补形啊。你说谁猪呢？我说谁呢？哦，嘿，口误，我说错了。那就喝这个吧，补血口服液。你爱吃喝啊，对身体好啊。好了，哈，哇，好香好香，来尝尝。嗯，太咸了。咸？嗯，我是照网上食谱做的。你尝尝。嗯，哈哈烫死我了。应该过来上好去。拿。记住，用土豆。红、嗯、铁咸。老张，有生意了，老张。呀，跟我来。哎，哎，哎，小二姐。土豆能解邪，这是生活小常识。好喝。哦，对了，老张，你说那个工作室开的怎么样啊？哦，还在筹划呢。没什么问题吧？没，没问题啊。真的吗？真的。老张，这是我工作的时候存下的二十万，你拿着。你这是干嘛呀？我不要。你还记得七年前你借我钱的事儿吗？阮姑娘，你怎么来了？老张，我需要点钱，你能不能帮我想想办法呀那点钱你还记得？米安，在我最需要你的时候，你帮助了我，所以我也希望，在你最需要的时候，我能够帮助你。再说了，这些钱对我来说也没什么用，我又不懂理财，不行，就当我是入股你们工作室，赚钱了，要给我分成，拿着。然然，你的钱我我还是不能要。为什么呀？瞧不起我们家庭妇女啊？谁说你是家庭妇女了？你在我心里永远是健大的女神。你记得我曾经说过，梦想是赚不到钱的。我不想拿你的钱去冒险。那你不是也说过，万一挣到了呢？我不就是挣那个万一吗？老张，其实，曾经我也有梦想，我希望事业有成，可是现在，事业两个字，对我来说都有点奢侈了。老张，其实我特别崇拜你，因为你三十岁了，你还愿意重新开始，可是我已经不行了，所以呀、啊，我希望。你能够带着我这小小的遗憾，去完成你的梦想，好
好吗？拿着吧。然然，你真的这么相信我吗？废什么话呀，苏不苏？那我收下了。吴医生来了，啊，我来给软软送点汤喝，啊，你们聊，我去洗洗。好点了吗？嗯。这个张开，每天都来，他不用工作吗？他有啊，他只不过休息的时候过来看看我嘛。估计也不是什么正经工作，啊。软软，今天理财公司的经理给我打电话说你把那二十万给取出来了。嗯。那理的好好的，取出来干嘛呢？啊，我有一个朋友，他有一个投资项目，我呀就投了点股。谁的投资项目？我的钱。拿去投资，不行吗？钱是你的，但是我是你的丈夫，我可以知道一下。你是把钱借给那个张开了吗？嗯，他想开一个工作室，所以我就入了点股。一个三十好几的人。整天吊儿郎当的，我就不知道你怎么交这样的朋友。你把这二十万给了他，你知道吗？这二十万肯定是有去无回的。吴江，你没有跟他相处过，你也不了解他，你没有资格去这么评判我的朋友。朋友，软软，你把他当成你的朋友，我相信。他只是把你当成朋友吗？第一次吃饭的时候抢着给我买单，那副可怜吧唧的样。第二次他差点就大闹我婚礼现场。现在你生病了，他在扮演二十四小时你的贴身守护吗？软软。你真的看不出来，他所做的这一切已经超出了一个朋友的范围吗？我知道你是一个非常善良、非常单纯的女孩，我希望保护你，我不希望你受到伤害。但是这个世界上不是所有的人都跟你一样，他们是有企图心的。用癞蛤蟆想吃天鹅肉这句话来形容他，一点都不过分。你够了，你不明白我们朋友之间的感情，我不怪你。可是你有必要把话说的那么难听吗？我的朋友，在你忙着工作、没有办法照顾我的时候，过来表示一下他对我的关心，你怎么可以这么说他呢？真的不知道，你是在怀疑他，还是在怀疑我？你对他的这些侮辱，你让我觉得。你让我觉得我简直无地自容。软软，我我没有不相信你，我只是觉得，对不起，软软，我不应该在你生病的时候跟你说这些。不是要开会吗？你去吧。我想休息了，我累了。好。还有。如果你还想过问投资的事情，我还是那句老话，我的钱，我想自己做主